Mario La Vista, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Antes Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Al contrario, soy yo quien quiere agradecerte que estés acá con todos nosotros para hablarnos un poco acerca de ti, por supuesto, y acerca de tu música, a propósito de la interpretación de tu obra Duelo para, para Trompeta Sola. Uh -huh. Recuerdo que Duelo fue tocado por quien fuera trompetista reciente del de Cepro Music, Vicente García, gran trompetista, y lo grabó aún y a pesar de los escasos medios con los que este confinamiento nos obliga y permite a todos a grabar desde nuestras casas. En concreto, Mario, eh, en tu catálogo hay piezas en las que piensas a otros colegas. Eh, creo ahorita recordar el, el, el lamento que hiciste, por supuesto, mm -hmm. eh, en memoria de tu tío, el responsorio en, en memoria de Rodolfo Hafter, quien fuera tu maestro, sí. la elegía, eh, a la elegía en, en memoria de Nacho Elguera, el adagio, el adagio religioso, eh, que le hiciste en homenaje, creo recordar a Eugenio, a nuestro querido Eugenio. Es. Creo Así que este es. duelo se marca en, 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 en esos casos. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, José Luis. Eh, eh, este duelo forma parte de una serie de obras en las que eh, eh, intento eh, rendir un homenaje a la memoria de gente que ha sido muy pues, cercana a mí de una u otra manera, sea a nivel personal, a nivel profesional, o inclusive en relación de, 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 de alumno y maestro. Y, y la idea es retomar esa, esta, no diría yo forma musical, sino esta, esta, este, esta este género, digamos, que en la Edad Media, fines de la Edad Media, le llamaban lamentación. El, la, el primer lamento que yo conozco y es el que, el, el que escribió Stéquio de Chamba, la memoria de Guillaume de Machot. Ahí supe lo que era un lamento. Y después uno, uno recorre todo, toda la, la época renacentista y ahí están los lamentos a la muerte de Josquin de Pré. Es un género muy... Muy, no solamente muy antiguo, sino muy frecuentado a lo largo de la historia. En, en el siglo XX simplemente recordaría yo el, el, el lamento a la memoria de Messián, que le hizo eh, ay, el, el, el ucraniano, hombre, este, el compositor ruso-ucraniano, este, en fin, ahorita, ahorita viene, a, viene a la memoria. Hay, un, hay una elegía de de Rodolfo Harter a la muerte de Carlos Chávez también. En fin, era recuperar este, este género eh, para, 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 que consiste en rendir un, un homenaje, sobre todo a un músico, a un colega. Eh, eso por una parte. Por la otra parte, eh, efectivamente, cada uno de estos duelos o lamentaciones... Eh, han sido escritas para, para músicos, para intérpretes en particular, porque siempre me ha interesado muchísimo trabajar en estrecha colaboración con ellos y tratar de, 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 de explorar, digamos, esto, eh, con, un, con enorme curiosidad, qué es lo que nos pueden ofrecer, qué nos pueden ofrecer todavía los instrumentos tradicionales. Entonces, el lamento para la flauta baja fue el primero que hice, para, eh, lo, 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 lo compuse en colaboración con Marilena Arispe, que me enseñó a mí todas esas posibilidades de la, de la flauta, y, um, y, y, y tenía que ser de alguna manera para, 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 la, para la Raúl Avista, porque su muerte para mí fue una catástrofe, era una gente muy, muy cercana, esto... Eh, con el cual tenía yo una relación estrechísima. Le debo mucho, no como maestro, nunca fue mi maestro en, sentido, en, en, en un sentido esto, estricto, pero de todas maneras, pues conviví con él eh, siempre. Y te digo, su muerte fue una cosa terrible. Entonces esperé un poco de tiempo para tratar de, de, de rendirle homenaje. Y después de varios meses o inclusive un año, ya estaba yo listo para escribir un lamento. No lo pude hacer en el momento porque no se puede escribir música con tristeza. 
y tampoco se puede escribir música cuando estás muy alegre. Es decir, cuando yo estoy muy alegre, pues prefiero reírme, la verdad, en la vida real. Y cuando estoy muy triste, pues prefiero llorar. Es, es la salida normal. Yo creo que en mi caso, para escribir un lamento, debería yo tener un tiempo de, 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 de paz espiritual y después, con, con, con una gran, enorme conciencia, escribir una, un, un, un lamento a la muerte de, de, de Raúl, pero ya con una cierta distancia, porque te vuelvo a insistir, es muy difícil irse a un piano eh, a, con las lágrimas, en, eh, digo, pues este, pero bueno, manchas las teclas y además no te puedes concentrar. Entonces, esto, siempre he creído eso, que cuando quieres escribir una, una obra, una obra que, 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 que tenga un carácter muy alegre, muy, muy alegre, esto, bueno, la primera, la primera, eh, eh, diría yo, la, la, la la, la primera condición es que, tú, es que tú dejes de estar alegre y te dejes de reír un poco, digo, porque si te la vas a pasar riendo, no, no hay manera de componer música. Es mejor la vida real para la risa. En, bueno, hago un punto y aparte. Hice el lamento y a partir de ahí, bueno, eh, 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 no es que yo haya previsto componer más, más lamentos o elegías, pero la muerte de, de, de Hartford también fue una cosa muy, muy dura, porque yo, además de, de que fue mi maestro durante cuatro años, después fui muy amigo de él y fui amigo de su casa. Entonces, era, 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 un, era una gente maravillosa, Hartford, simpático, un madrileño simpaticísimo, este, muy, muy, uh, eh, eh, tenía una maña, creo que alguna, te la, alguna día te la conté, le encantaban los las leches malteadas de Sanborns. Entonces me pedía que cada semana yo pasara a su casa y lo llevara al Sanborns de las lomas para tomar su leche malteada, cosa que yo hacía con muchísimo gusto. Y así pasaron años y años. Eh, y, y bueno, murió grande el maestro con una obra formidable, a mi juicio. Y escribí entonces el, el responsorio a la memoria de, 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 de Halfter. Eh, bueno, esto nos, nos, nos trae inevitablemente a duelo, que es la última pieza que yo he escrito, eh, eh, la última pieza, digamos, de carácter religioso en un cierto sentido, y la hice para recordar la muerte de Armando Luna. Armando Luna fue un compositor estupendo eh, mexicano que murió en, mil, en, en 2015, Murió muy joven, a los 51, 52 años. Murió de, murió de un cáncer terrible. Y Armando fue alumno mío en el conservatorio durante cuatro años. Y es, eh, tenía un talento estupendo, extraordinario este Armando. De hecho, yo diría que hay alumnos a los cuales, más que enseñarles, simplemente hay que dialogar con ellos eh, con, con, como, como, como un colega más. Porque parece que ya saben como que ya lo saben todos de alguna manera, de alguna manera. Esto. Y, y Armando era un gran pianista, tocaba muy, muy bien el piano, eh, tenía ya sus propias ideas compositivas, eh, tenía un gran sentido del humor, y eso se refleja mucho en algunas de sus piezas. Y la elección de la trompeta es porque a él le gustaba mucho este instrumento. Yo recuerdo que alguna vez les pedí que hicieran alguna obra para piano y otro instrumento. Yo pensaba en clarinete o en violín o en cello, un dúo, digamos, más clásico. Y Armando dijo, no, yo lo voy a hacer para trompeta y uh, piano. Y ahí supe que le fascinaba el sonido de la trompeta. Y por ello elegí hacer este duelo eh, para trompeta. Uh, esta obra está basada eh, en, un, en, un, en un, ¿cómo diría yo? En una, en, en lo que se llama el toque de silencio. Toque de silencio es un solo de trompeta que se toca para honrar, para recordar a los muertos. Y este toque ha sido prácticamente adoptado por todos los ejércitos del mundo. Yo he tratado de averiguar quién compuso el toque de silencio y nunca he tenido ninguna, ninguna información. 
eh, pero uh, en México lo oyes cada rato, en Estados Unidos también. Es un, es un, es un toque muy sencillo, basado, tú lo debes conocer, basado solamente en los armónicos, nada más. Y se toca al anochecer, es un toque precioso. Entonces quise basar mi obra en esta, en esta, en esta, digamos, esta melodía que se llama el toque del silencio. Y por otra parte, eh, a mí como, como, como músico me ha, siempre me ha gustado Miles Davis y le tengo una enorme admiración a, a este trompetista americano Miles Davis, que es un fantástico su sonido de la flauta. Y en algún momento en, el, en esta obra hay un, hay un homenaje escondido a, a Miles Davis, sobre todo porque utilizo eh, 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 la sonoridad o el, el timbre que, él, que a él más le gustaba, que era usar una harmon sin, sin stem. ¿Cómo le llaman al stem? Esa, esa cosa que se mete y se sale. Ya sabes, ¿cómo era José Luis? Hasta, hasta donde se llama stem, el, el vástago, pero sí, sí, el stem. El, sí, no, debe haber algún nombre en español, digo, este, evidentemente, pues pero... Yo me acuerdo que eh, 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 Rafa me, 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 me recomendó que lo pusiera en inglés, porque así todo el mundo lo entiende. Dicen, todos los trompetistas, todos de, sabemos los que, lo que es un stem. En, si, si, si yo lo pongo en español, pues solamente se va a aplicar, lo van a entender aquí en México. Entonces lo pongo en inglés, sin stem. Bueno, la sordina Harmon puedes poner o quitar el stem. Cuando tú lo quitas... El sonido se hace todavía más, más, este, más sordo y es el sonido muy particular de Miles Davis. Pero digamos, esto es un homenaje secreto que yo trato de rendirle a este maravilloso, maravilloso trompetista que es, que es Miles Davis. Eh, bueno, la obra estuvo lista después de, de, después de varias sesiones y se estrenó en, en ese mismo año de 2016 eh, o 2017, en el, en, el, en el Colegio Nacional, en un concierto, y la estrenó Rafael, Rafael Ancheta, precisamente. Ya no sé qué más decirte de la obra. Nada mal, como si la hubieras compuesto tú. Gracias, Mario. Estaba pensando, escuchándote, eh, que, eh, y además agradezco tanto que hayas, que hayas hecho relación del, del duelo con esa, con esa tradición inmensa de, de, de compositores que recuerdan a otros colegas, a otros compositores a través, a través de su música. ¿no? Así es, eh, te agradezco que has hablado de la, de la deploración, ¿no? de la, del, del planto, de la lamentación, Exacto. del, del, del Exacto. tombó, ¿no? Y esas esa es relaciones maravillosas. Hay, sí, hay un, hay un el, el tombó de Cooper es, es, Así es. ¿no? Claro, de Ravel. Y trato todavía de recordar el nombre de este compositor, hombre ruso, ucraniano, que todavía vive. Pero, pero a ver, esto, eh, hasta donde sé, Messiaen, a ver, el Messiaen hizo uno sobre Ducat, ¿cierto? No lo sé. Y por, Ahí sí no lo sé, José Creo Luis. que sí. Y después Jonathan no Harvey hizo, hizo sobre Messiaen. Es Jonathan un... Harvey, pero también... Eh, ah, no, perdón, yo me estoy confundiendo, no. Eh, es el homenaje a Britten. A Britten, un... sí. Sí, 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 Arbo. sí, sí, sí. Que hizo, sí, sí, sí. Exacto, que hizo Arbo Part, que es cuerdas Arbo Part. Y, y campanas. Cuerdas una y campana, campana, así. Sí, sí una sí. bella obra, por cierto, muy, muy bella obra. Una obra maravillosa. Sí, es muy bella muy obra maravilla. de, de Arbo Part, en homenaje a, 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 a Messiaen. Yo no sé si Takemitsu ha de haber hecho algo también en homenaje a Messiaen, probablemente. No lo sé, no lo sé. No, no lo recuerdo, sé. en dado caso no lo recuerdo. Pero, pero sí, el, 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 el que has citado de Vinchoa sobre, sobre Oquejem. Exactamente, exactamente. Maguet sobre, Maguet sobre Saint Colombe. Exactamente. Y luego hay un autor lamentablemente muy olvidado en el siglo XVII que es Froberger, Johannes Froberger, 
que a mí me sí, parece sí. un clavecinista maravilloso absolutamente. Y tiene unos lamentos a la muerte del emperador que son absolutamente inolvidables, inolvidables. Y es una pena que este autor, hombre, casi no se toca en realidad. Algunos clavecinistas lo tocan, pero está muy, es, está muy, muy olvidado esto. Y es una pena porque, porque es su... Mira, valga la, valga la comparación. Lo que hace en el, en el Froberger en el clavecino en el siglo XVII, en la primera mitad del XVII, todo su lenguaje armónico, eh, eh, es, es tan original como, como el piano de Chopin en el siglo XIX. O sea, de veras, es, de acuerdo. Es, es tan original que dices, qué, qué, marav qué maravilla de músico este, pero bueno, está olvidado. Pero yo conocí hace mucho tiempo esos lamentos, gracias a mi amigo Enrique Aracil, que ya falleció, que era clavecinista, y gracias a él pude conocer toda esa, esa música estupenda del, del, para, para clavecín. Eh, y y otra, otra cosa que, que me, me parece estupendo es que este género, lamento, de, siga, siga viviendo. Es decir, se inicia en el siglo XIV y estamos en el siglo XXI y, y el lamento sigue, los músicos siguen recurriendo a este género. Eh, 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 instrumental, diría yo, esto eh, para, para rendirle homenaje a un, a un colega a, o a un maestro, en fin. Eso Ese es básicamente. ¿Eh? Perdón, que te, te decía que eso me llevaba también a, a, a comentar tu, tu fascinación, tu fascinación conocida también por la música antigua, renacentista y, 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 y barroca, ¿no? No, no solo por esa música, pero sino también por esa música. ¿no? Eh, sí. Incluso tú y yo hemos platicado largo y tendido sobre, sobre esa fascinación. Pero, ¿a qué crees que, 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 que se deba esa fascinación tuya eh, y, y sobre esa música y sobre todo eh, esa fascinación que se deja entrever a lo largo de, de, de tu catálogo en, en tantas y tantas obras, en el Lacrimosa, en el sí. Stabat Mater, en la diafonía, me acuerdo, ¿no? En la sí, misa, en el madrigal, en tu salmo. Quiero decir, ¿de, de dónde parte? No? Esa, ¿Cómo se origina esa, esa fascinación por el mundo antiguo, medieval? Yo, 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 sí, yo comencé a, a, a conocer eh, la música, eh, sobre todo del final de, de la Edad Media y principios del Renacimiento, gracias a un músico al cual le, le compuse cuando murió una la, la lacrimosa, que es Gerhard Moench, el bueno. músico, al músico alemán que vivió y, y trabajó en México durante, no sé, 20, 30, 40 años, eh, gran pianista, a él le debemos el estreno en México de obras de Messiaen, de Boulet, de Stockhausen, en fin, gran pianista y sobre todo un gran artista y un tipo realmente muy, muy, muy culto. Y yo recuerdo en alguna ocasión, yo era muy joven, que estábamos platicando y él me preguntó, oye, con su acento alemán, ¿tú conoces a, 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 a Machot? Y le dije que no. Entonces me dijo una grosería espantosa, pues eres un, eres un idiota este, por no conocerlo. Y te voy a pedir que de ahora en adelante conozcas a, a, a Machot, dice, tú no, puedes, tú no puedes seguir siendo músico si no conoces a Machot, vamos, es, 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 es impensable. Y efectivamente me di un, una, una, un salto a Machot durante, durante mucho tiempo, y coincidió con un viaje que yo tenía a Europa y en Francia, en París, hay un lugar donde venden la música de Machot, entonces fui a ese lugar y pude conseguir los Le, los Virelé, las baladas, los rondos, me compré sus biografías, en fin, sí me metí muy en serio con Machot y realmente me fascinó él y la música que hacía. Y, eh, me, 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 y supe, supe quizás entonces que uno podía utilizar ciertas estrategias compositivas que usaban en el Ars Nova de Machot y todos sin que eso implicara un ejercicio de estilo propiamente hablando que uno podría abstraer las, las técnicas o las estrategias compositivas 
emplearlas en la obra de uno y sin que hubiera ninguna referencia, digamos, al mundo modal, por decirte, por decirte algo. O, o, o. Y, y a partir de allí, después, el mismo Boyce me dijo, pues ahora tienes que ir con Dufay. No se puede hacer, no, no, no puedes, si no conoces a Dufay. Y sí, verdaderamente, cuando te metes a, esas, a, esas, a ese mundo de, de la música, hombre, es verdaderamente extraordinario. Y de todos los que yo conocí y conozco, uno de los que yo más admiro es Roscan de Prey. A mí me parece uno de los compositores más grandes. Y gracias a él aprendí lo que era, lo que era, lo que era una, una, un canon, no imitativo, sino un canon proporcional, que utiliza mucho él, ese, el canon proporcional. Y yo en mi música comencé entonces a utilizar en muchos fragmentos cánones proporcionales y no imitativos. En fin, ha sido para mí un, pues un alimento espiritual y, y, y un conocimiento de orden técnico, el, 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 estar, el estar alrededor de, de, de esta música. Pero lo mismo pienso de Mozart, yo siempre he estado muy cercano a Mozart, para mí. bueno, es mi compositor. Si yo me tuviera que ir a una isla, pues me llevaba a Mozart, no, no me cabe la menor duda. Y si hubiera que elegir algunas obras de Mozart, me llevaba sus conciertos para piano, pero bueno, eso, que son una maravilla. Bueno, en Mozart también este, uno puede aprender ciertas estrategias, José Luis, de composición sin que necesariamente te vayas a parecer a Mozart. Por ejemplo, algo que, que, que utiliza Mozart en, en general es, en, um, ¿cómo, cómo, no sé cómo definirlo, pero él es capaz de escribir un fragmento de música en una en una exposición, por ejemplo, de una sonata, y en la exposición ese mismo fragmento lo cambia de lugar. No, no lo desarrolla, simplemente lo mueve para otro lugar, entonces le cambia su pasado y su futuro. Entonces ese fragmento que es literal se oye de manera diferente porque le antecede una cosa diferente y le y le, y le, sí, le sucede otra cosa diferente. Y ese, ese, lo, 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 eso lo he visto en, en varias sonatas de, 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 de Mozart, en algunas sinfonías. Agarra fragmentos literales y los coloca en otro lugar. No los desarrolla. Y eso, eso, ese, ese procedimiento también lo, lo he empleado. En fin, en fin esto, eh, yo creo que la... la, 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 la es decir, yo creo que no existe tal cosa como música del pasado. Yo creo que lo que existe es una música, es una amplia geografía de música en donde todas las músicas de todas las épocas conviven en el mismo espacio. No, nunca he pensado que la música de antiguo es música del pasado. Es música contemporánea, es música de hoy. Si no, 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 la, no la estaríamos pues no la estaríamos, no la estaríamos escuchando. Y además pienso, José Luis, ya para terminar esto, que al igual pienso, siguiendo en este sentido a Jorge Luis Borges, que en realidad uno elige a sus abuelos en el, en el, orden, en el orden artístico. Yo elijo quién me va a influir. Ellos no, ellos no me eligen, a mí es evidente. Entonces, en algún momento en mi vida... He estado muy fascinado, por ejemplo, con todo el proceso, proceso beberniano, maravilloso. Bueno, yo elijo irme a Beber, pero en otro, en otro, pues elijo irme a Mozart o elijo ir a sus Pré. Es decir, yo elijo a mis, ante, a mis abuelos, yo elijo a mis antepasados y puedo cambiar de, de familia en un momento dado. Porque uno, eh, generalmente, la historia, de la, la historia y la historia de la música te la enseñan como algo que viene del pasado y que, hay que tienes que cargar como, como una cruz. Ahí viene la tradición. Yo creo que la tradición es muy liberadora si uno la ve así, al pasado, y la, y la traes al presente y tú eliges libremente qué es lo que vas, qué es lo que es, qué, cuál es, cuál es el autor o cuál es la música que en un momento dado te va a influir o te va a gustar. Uno es el que, es el que lo... Es el, que lo, es el que lo elige. Y en este sentido, eh, siempre he pensado que la, 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 esa, la tradición, la gran tradición occidental, es muy liberadora, vista desde ese punto de vista, no desde el pasado al presente. 
eso, eso me parece que es un, es, un grave, es un grave error que hace que los estudiantes, insisto, tengan a la, a la, a la, a la tradición como una, como una cruz que hay que cargar una y otra vez. Y es pesado cargar esa tradición. La tradición no hay que cargarla. La tradición, la tradición es liberadora, en fin. En este texto en el que, eh, que escribe Borges, en el que habla de, 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 de esto que acá, de, 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 de cómo, de cómo uno, uno ve al. De, uno, uno, dice que uno modifica el pasado. El pasado no modifica el futuro porque el futuro no ha, pasado, no, no, no ha sucedido. Él, él opina que nosotros modificamos el pasado. Y tiene razón. Tiene razón, por ejemplo, cuando tú escuchas Wagner, por ponerte un ejemplo, no lo escuchas con los, con los oídos de, la, de los oyentes de Wagner. Lo escuchamos con los oídos contemporáneos. Muy bien. Cuando escuchamos, por ejemplo, Schoenberg o, o Anton Bevern, lo que estamos escuchando también, una vez que escuchamos estos autores y nos, re, y nos remetimos a Wagner, a Wagner lo oímos de manera diferente porque ya escuchamos a Anton Bevern, ya escuchamos a Alban Berg, ya escuchamos a Richard Strauss, ya escuchamos muchos autores y esos autores modifican nuestra audición de ese autor. Esto, es decir, en este caso, en este caso de Wagner. Es decir, uno modifica el pasado. Uno se, no solamente se alimenta del pasado, uno modifica el pasado y tú eliges cuáles son, vuelvo a insistir, tus abuelos, esto, que van a regir tu vida, pero puedes cambiar de familia, afortunadamente puedes cambiar de familia en el, en el, en el transcurso, de, en el transcurso de, de tu vida. Él pone el ejemplo de, de Lewis Carroll y Kafka, es que como, sí, mundo, sí, como mundos restraños, surrealistas, y dice que al contrario de que uno piense que es Lewis Carroll el que influyó en Kafka, él dice que es lo contrario, que es Kafka, la lectura de Kafka, la que va a influir en la lectura de Lewis Carroll. Eso es lo importante, que al leer a Kafka ya no podemos leer a Lewis Carroll de, 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 de la misma manera. Entonces, esto mismo lo llevo yo a la música y pongo un ejemplo, a lo mejor, a lo mejor es, es un ejemplo muy tonto, que si escuchas a Schoenberg y a Berg, y todo ese cromatismo de principios del 19, pues eso te va a modificar muchísimo la audición misma de Wagner o la audición o de algunos fragmentos de, de, de Chopin, por ejemplo. Son muy cromáticos. En fin, eso es, eso es el comentario que yo te quería, que yo te quería hacer. Y, y naturalmente el traer la música al día, pues es, es, es un trabajo de los intérpretes. El intérprete para mí es, es lo más importante que existe, sin, sin, sin lugar a dudas. Porque gracias a ellos la música se escucha. Gracias a ellos no solamente se escucha. Eh, la, la música vuelve a vivir en su, en su hábitat natural, que es el tiempo. Si no hay intérpretes, la música no existe porque no, no corre en el, en, el, en el tiempo. Y eh, este, te, te comentaba yo que si tú diriges música barroca, como lo has hecho muchísimo con orquesta de cámara, esto... Eh, en realidad, eh, esa música barroca, pues la estás trayendo, obviamente, al siglo XXI. Es decir, la estamos oyendo y escuchando hoy como si fuera, y es música de hoy, música contemporánea. Yo nunca oigo esa música como, como un ejercicio, digamos, eh, nostálgico, ni mucho menos. ¿Qué va? ¿Qué va? Es, es de un poder brutal todavía. ¿Por qué? Por, bueno, quizás la razón es que... Ese, la gran música es aquella que habla de todo a todos. Habla de todo a todos, en todas las épocas. Esa es la gran, para mí esa es el gran, la gran música y ese es el gran, el, gran, el gran arte. Más allá de nacionalidades y de, y de nacionalismos babosos que de repente surgen en, todo, en los países, sobre todo del tercer mundo. Más allá de todo, más allá de las clases, más allá de, de sociales, más allá de, más allá de todo... Esa música habla de todo a todos. Es decir, llega a hablar de aquello que nos une, no de aquello que nos separa. 
en fin. En cambio, en cambio, mucha música nacionalista habla de lo que nos separa del resto del mundo, no de lo que nos une. Entonces, bueno, me parece, me parece absurdo. ¿Cómo afecta el confinamiento provocado por este terrible momento en el que estamos pasando por esta pandemia horrorosa? ¿Cómo afecta ese confinamiento al compositor Mario La Vista y cómo le afecta a su música? Bueno, me parece un desastre realmente lo que estamos viviendo y lo que estoy viviendo yo y lo que estamos viviendo en México y en todo el mundo. Yo, yo lo veo como un desastre y extraño muchísimo la vida musical, muchísimo. Extraño mucho el reunirme en vivo contigo, con los músicos, ensayar alguna pieza mía, ir a algún ensayo de orquesta, en fin, oír los instrumentos en vivo, ya no a través de, 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 la, de la computadora. Lo extraño todo el tiempo. Y a mí en realidad no me ha servido eh, gran, eh, gran cosa, no, no me ha estimulado para nada la, a la composición, para nada, para nada. Me cuesta muchísimo trabajo este, eh, 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 ponerme a componer, lo intento, pero, pero en el fondo, en el fondo no, no le encuentro mucho sentido. Le he encontrado ahora mucho más sentido a dar clases, por ejemplo. Eso sí me parece estupendo dar clases, no solamente por los, por, porque los alumnos lo necesiten ¿no? y yo lo necesito como maestro, sino porque realmente me permite hablar de música íntegramente, dos, tres, cuatro horas, hablar de, de Chopin o de Schumann o ¿no? esto y con el romanticismo, que es una maravilla, caray. Eso, y eso, eso me hace, a mí me hace muchísimo, muchísimo bien. Pero sigo extrañando la vida musical, definitivamente. Y no me estimula para nada el componer ahorita. Hay gente que le, le está yendo bastante bien en ese sentido, de la composición. Qué envidia, es, es envidiable realmente. A mí no se me da, José Luis, no se me da. Y he estado intentando hacer unas piezas para piano. Ahí van, ahí van, pero, 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 ahí van, pero, pero esto... No hay, no hay una, 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 una necesidad, digamos, este, muy profunda para, para, para componer esas piezas. Yo no sé si lo que yo estoy sintiendo sea, lo, lo sientan todos los músicos. Yo creo que todos los músicos extrañamos la vida musical en vivo, ¿no te parece, José Luis? Muchísimo. Porque evidentemente, en, 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 perdón, José Luis, en esta situación... Digo, sí podemos escuchar la música, pero con la, con la tecnología pasa algo. La imagen es mucho mejor que el sonido. Entonces, la imagen sí, la, te, lo, lo, lo puedo ver muy claramente, pero el sonido no es muy bueno, la verdad. El, el sonido de una grabación este, con, con, con tu celular o con la, con, con la tecnología de tu casa, francamente no es muy bueno, es mucho mejor la imagen, muchísimo mejor. Entonces el sonido siempre se queda un poco, en fin, en fin, en fin. Yo creo que vamos a volver a la larga a la vida musical, a la vida musical de esto, en vivo. Estoy, te puedo decir que estoy convencido. Cuando salgamos de esta pesadilla esto, y de este, de este desastre, caray. Hago votos para que así sea y sobre todo comparto tu, comparto tu principio que, que decías al inicio de de esta plática que no se puede escribir con, con tristeza y tampoco se puede escribir con, con demasiada alegría. ¿no? Son momentos, quizás, como bien dices, para, para compartir ideas, para la pedagogía, para la formación, pero quizás a nivel poético, a nivel productivo, pues sí, el contacto directo y fehaciente con el, con el sonido sea algo que todos y cada uno de nosotros. Claro, José Luis, claro. Para, esto que te decía yo al principio, del principio de lo que es la tristeza o la alegría, lo, lo, lo único que quiero enfatizar es que tú no puedes eh, irte al piano con enorme tristeza, porque entonces no te vas a concentrar en tu trabajo, no vas a componer nada, porque la composición también es una mezcla de lo inconsciente, digamos, pero también el, el raciocinio está siempre presente la razón, este, las estrategias, una serie de cosas. Entonces, si tú te la pasas llorando en el piano, nunca más, no te vas a concentrar en la obra. Nada, nada. Va, va a ser una porquería lo que salga por ahí, hombre. Claro. 
eso de que, de que esto, voy a expresar mis propios sentimientos, bueno, eso bueno. Pues, no, 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 por favor. Bueno, por favor, por favor, digo, este, no, 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 yo no pienso, por ese, por ese lado no me, no, me, no me convence. Así que esto, y te agradezco mucho que estén haciendo esto, porque bueno, pues nos permite a los compositores, pues dar a conocer, un, en este caso, la obra para, 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 para trompeta, que, que, que pues, por, no se toca, evidentemente, pues por esta situación tan, 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 tan grave. Aunque tengo entendido que Rafael ya la grabó, Rafael Ancheta grabó la pieza, afortunadamente. No, tengo entendido, sí. Sí, 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 sí buen la grabó. No sé si el disco, seguramente el disco no ha salido. Esto, no sé si se gas, tenga sentido inclusive sacar un disco en estas condiciones, porque pues ahora todo, todo debe ser a través de la, de la imagen, a través de este Zoom. No lo sé.
Después de tener la oportunidad de platicar con Mario Lavista y de escuchar su pieza para trompeta sola, Duelo, me complace continuar con una de las voces más singulares, más particulares de la creación musical contemporánea mexicana. Quiero dar la más cordial bienvenida a Irán Navarrete. Irán, bienvenido. Gracias. Y platicábamos y la última vez que tuvimos oportunidad de conocernos y de hacer música juntos fue en, eh, en 2003. En 2003 como resultado del programa de Jóvenes Creadores del Fonca. Y recuerdo que en aquellos entonces la orquesta que, de la que era titular, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, participó eh, conjuntamente con el Fonca en la lectura y en la interpretación de piezas para orquesta de los jóvenes becarios. Recuerdo que en aquellos entonces, por supuesto, estabas tú, de quien hicimos Sueño Hipnótico, que ya pieza me acuerdo perfectamente. Eh, estaba Juan Cristóbal Cerrillo, estaba Víctor Adán, estaba Alejandro Romero, estaba Héctor Oliva. Y, y bueno, creo que, creo que después de tantos años continuamos con la, con la misión de hacer música y por supuesto ¿no? también de apoyar a los, a los jóvenes compositores, a los jóvenes creadores. Pero en aquellos entonces, si no recuerdo mal, estarías, estarías por titular, te habrías acabado, estarías en el Conservatorio de las Rosas, en Morelia, y, y con quien habías trabajado, o estabas trabajando, no recuerdo, con Germán Romero. Sí, con Germán Romero. Dime algo, Irán, desde aquel sueño hipnótico, desde aquella pieza para orquesta del 2003 hasta ahora, desde aquel momento en el que estabas todavía por salir de la, de la, del proceso formativo hasta ahora, ¿qué ha sido de Irán Navarrete? O sea, ha sido un viaje de, que ha tomado muchas este, direcciones. Este, sí, como dice, estaba a punto de titularme y, y después de eso estuve un rato estudiando este, alemán, estudiando inglés, creo. Y me fui a Alemania un rato que quería estudiar en, en, en Alemania y al final no, no se dio. Y, y justo estaba en, tratando de buscar una escuela para hacer una maestría y encontré este, la Universidad Wesleyan en Connecticut y mandé mis papeles y al final me aceptaron. Entonces fue 2003, 2004 fue tiempo que no estuve haciendo mucho, tuve una beca para hacer un cuarteto y con ese dinero me he ido a Alemania, regresé y en 2005 comencé eh, la maestría en, en Connecticut. Estuve ahí dos años estudiando con, con Alvin Lucier eh, y Anthony Braxton principalmente y también con, con Ron Cuivila, que es el otro profesor de, de música por computadora. Y después de la maestría, empecé a ver si hacía el doctorado y dije, bueno, voy a trabajar un año. Me ofrecieron trabajo de, de copista. Generalmente toda mi... Desde que empecé a estudiar en el conservatorio, agarré trabajo de, de copista, hacía partituras y luego empecé a hacer para Germán. Colaboramos con su libro de educación auditiva. Y, y a los profesores de Connecticut les gustaba mi, mi trabajo. Este, ¿Quién hizo tu partitura? Me decían. Y, y al final les dije, no, las, las hago yo. <risa> y me dijeron, este, te, te contratamos. Y los dos profesores me contrataron. Este, y me quedé trabajando con, para Anthony Braxton principalmente. Ahorita que hablabas, Hiram de Lucier, hablabas de, de Anthony Braxton... Eh, incluso Feldman, Cage y no solo compositores sino además artistas, artistas plásticos eh, como Neuhaus por ejemplo eh, como Mark Francis aunque bueno Mark Francis es inglés ¿no? pero mi reflexión, mi pregunta iría un poco en el sentido de que eh, ¿crees que eh, esas culturas o esas maneras de, 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 de hacer música no quiero utilizar el término escuelas porque serían, por supuesto, incorrectas, ¿no? Pero sí, ese ambiente, esas direcciones eh, creativas, ¿crees que eh, han podido influir de alguna manera o de otra en tu música? Es decir, ¿hay algún tipo de interacción entre el dónde vives y cómo compones? Uno de los primeros libros, así que me, 
como que me, me llegaron fue el libro de Silence de Cage, ¿no? Cuando el estudiante en el conservatorio estaba tratando de aprender, estaba, todavía no estudiaba, creo que composición, estaba a punto y lo saqué de la biblioteca y, y, y me cautivó, ¿no? Y creo que a partir de ahí la carrera y, y el rumbo que tomé fue una influencia, o sea, fue llevado por, ese, por esa lectura, digamos. O sea, mis decisiones fueron llevadas desde un principio por, por esa lectura del, del, de, de Silence y que tenían que ver un poco con este, la composición como una composición experimental o una composición no basada o como que cada composición era un sistema o, o abrir un poco, este, ¿cómo se llama? O sea, también admitir son, o sea, sonidos que no eran, digamos, tradicionales, pero más que nada era la filosofía y eso fue el, como que la influencia principal. Y luego también, por, o sea, por supuesto, Feldman, y eso me llevó a decir, quiero estudiar con este maestro o quiero estudiar con, con, con tal o buscar una escuela que digamos que se ajustara a lo que yo quería seguir investigando. Entonces, este, al final, digamos, todo se fue dando y acumulando hasta que encontré dos escuelas que decían, bueno, estudiaba con James Tenney en, en California. California. Y con Alvin Lucía que decía, yo quería estudiar con Walter Zimmerman en, 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 en Alemania. Y, este, y estuve un rato, iba a sus clases y establecimos una pequeña amistad. Y, y eso también como que me ayudó este, a, a decir, bueno, no tienes que estar en Alemania, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Y yo dije, bueno. Y al final le encontré las escuelas, encontré estos maestros y, y fue como que me fue llevando, ¿no? Pero todo tiene, y fue muy padre porque mi primer, digamos, seminario en, llegando a Wesleyan fue todo sobre, sobre Cage. Y entonces eran en composiciones que nunca había analizado y, y ver como sus métodos de componer más a fondo y con gente que había trabajado, lo había conocido y que había trabajado, o sea, estudiado también su música. Y, y yo creo que eso fue lo que me, me llevó a, 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 digamos, a depurar mi estilo. Pero sí fue una influencia desde, desde esas primeras lecturas ¿no? de, de estudiante. Entiendo. Dime algo, Irán. Eh, es conocido, trabajas muy de cerca... Eh, con la plástica, eh, eres afina a la, a la, a la escultura, eh, incluso tu música, tu música se escucha, ¿no? este, hay, hay, hay presupuestos que están casi más cercanos al arte sonoro, incluso al arte objeto, ¿no? que, a, que a, otro tipo de, de discursos, a otro tipo de discursos. Perdón, dime, eh, dime cómo dialogan esas, esas otras artes, esas disciplinas artísticas distintas a la música con tu proceso creativo. Y por otra parte, sí me gustaría saber, eh, quiero decir, no, no solo cómo dialogan, sino cuándo dialogan también, en qué momento. Surgen como detonante, eh, surgen como proceso eh, igual a proceso, eh, surgen como, como momento de, de, de inspiración. No sé, cuéntame un poco de, de, de esa relación entre la plástica y tu, y tu música. Eh, al principio yo creo que sí fue como un, un detonante, Digamos, cuando no tenía un acceso, digamos, había estado, no sé, casi ocho años estudiando música y, y nada más, o sea, música y como que buscaba como que un respiro tal vez, pero también este, como compositor dices, bueno, a veces tomas una pintura, un, como una inspiración, un poema, un, una, o sea, un libro o, o algo, ¿no? Y como que que te ayuda, a, digamos, en la, la abstracción de la composición y también este, eso fue una parte, pero cuando estuve ya en la universidad, este, te, 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 la maestría te dice, bueno, tienes que tomar una clase fuera del, del, del departamento de música 
Y primero dije, no, no, no sé nada, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y, y entonces, este, pues dije, pues claro, tengo que tomar algo de artes plásticas, ¿no? Que nunca, o sea, como que se me había ocurrido hacerlo cuando estaba en, en Morelia, digamos, ¿no? Porque estaba muy metido en lo que era la, la, mi licenciatura. Entonces, tener esa oportunidad y decir, bueno, ¿cómo, cómo se trabaja? Sí, este, me ayudó, ¿no? O sea, podíamos tomar clases de dibujo o clases de... De, de escultura, tuve un maestro y como que me ayudó a comprender más lo que a veces tomaba como inspiración y estar como que usando otro lenguaje y, y era también mi otro interés, como dices, la que estaba pensando la la, la ¿cómo se llama? Lo, las obras sonoras y, este, y entonces este también lo tomé como para tener un lenguaje es, en, basado en, en, en eso, ¿no? Como una comprensión más allá. Entonces. Sí, sí porque es, quiero decir, resulta, resulta inmediato a la, a la escucha, ¿no? Eh, tu música tiene algo de, 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 de contundente, tiene algo de, 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 de fijo, tiene algo de objeto, tiene algo de, de objetual, ¿no? Uh -huh. eh, tiene algo de, 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 de monolítico, si me, si me permites, ¿no? Es decir, incluso esas, esas, esas instalaciones. Y demás, lo que me lleva a pensar a veces es que para escuchar lo, 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 lo múltiple, para escuchar lo, 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 lo fragmentado, lo, lo, lo roto, eh, hay que acercarse a la escucha. Quiero decir, creo que requiere otro tipo de escucha, como que habría... Eh, Dos tipos de escucha como mínimo para escuchar tu música, ¿no? si me permites la redundancia. Una, por supuesto, la general, pero cuanto más te, te, te acercas, cuanto más, eh, ahora sí es, es una escucha mucho más inmersiva, ¿no? si comienzas a escuchar detalles que realmente son fascinantes. ¿no? Entonces, eh, dime, dime algo, eh, supongo que habrás reflexionado en, en, en ese término o en ese concepto, mejor dicho, ¿qué diferencia hay entre la escucha tradicional para ti? y la escucha que exige quizás un poco más, que exige un poco más de inmersión eh, para escuchar, para, para oír tu música. Mm, la verdad, no, no, no sé, no, o sea, puedo pensar en, en más bien en, en mi escucha y en, y en mi, este, creo que es más bien como que influenciada por, como, como a mí me gusta escuchar, más que nada, ¿no? o sea, y la, la música que me gusta escuchar, me gusta escuchar cosas que duran mucho tiempo y, y, y no sé, o sea, como que siempre he tenido es, ese, esa sensación, ¿no? Como que de necesidad de, de escuchar así. Entonces, para mí la composición tal vez fue como tratar de representar cómo escuchaba este, y tratar de, de organizar, ¿no? o sea, como cuando tomaba clases con Germán, yo llegaba con diferentes, no es que me interesa este sonido y esto, y era como, como no había un sistema, digamos, pero como que trata de, de hacer una lógica de lo que estás este, escuchando, y así, y así más o menos yo creo que es. Pero sí es la influencia de mi manera de escuchar y que trato de representar o de, en, en la obra, ¿no? Es algo un poco, poco difícil, tal vez, de, de, sí, es, de, sí, de, de responder. De responder y de verbalizar incluso, ¿no? Sobre sí. todo porque conocemos creadores que trabajan muy cómodos en, en decir cosas, po, pocas cosas y, 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 o incluso muchas, ¿no? Pero en espacios temporales muy, muy restringidos y hay creadores que necesitan eh, más tiempo para decir aquello que tienen que decir. ¿no? Y como bien dices, creo que responde a, a un interés genuino en, en sus propias maneras de escuchar. ¿no? Eh, y como bien, muy acertadamente, y estoy de acuerdo contigo, cómo representan esa escucha. ¿no? En el caso de la pieza que, que inmediatamente vamos a escuchar, en el caso de Antoine Ted One, eh, para Contrabajo Solo, Platícanos de esa pieza, 
platícanos de, 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 de ese, ahora sí, de nuevo, de ese, de, de, de ese monolito, ¿no? de, esa, de esa pieza tan realmente contundente, ¿no? como, esa, como esa pieza para contrabajo solo. Platícanos. Sí, este, la obra na, él, nace un poco de... Estaba estudiando, o saqué un libro, de, de hecho aquí lo tengo, al final... Es una obra que se supone que son sonidos subacuáticos. No explica, o sea, mucho, nada más es como una idea. Y la otra era esta, que son grabaciones que salen de, de los, como los ventiladores y la luz controla, fluctuaciones de la luz y la sombra conectan al, al, al sonido, al, al, digamos, al sensor o algo que tenía y y cambiaban el sonido, digamos. Ah. Y digamos, yo, yo veía el dibujo y, lo, y decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo sonará? No? ¿Cómo? Uh -huh. Y estaba pensando en sonidos, este, en sonidos graves, ¿no? Y, 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 y tenía un amigo contrabajista y, y un día estaba estudiando y le dije, a ver, empieza a desafinar, a ver qué pasa. Y... Y empezó a desafinar, y a desafinar. Le digo, dale más. Y me decía, más. Le digo, sí, a ver. Y hasta el final que llegamos, digamos, hasta lo más, más grande. Dije, ahí está. <risa> y, y entonces este, empezamos a, digamos, que tenía ese sonido. Y, y empezamos, le dije, pero estaba con trabajo. Y lo llevé un rato y, y estuve tratando de... de, de de ver qué podía hacer, ¿no? Y se, como con otros instrumentos o combinaciones. Y al final, mi decisión fue en, en de hacer, como que en mostrar ese sonido como es, tal, en, y con en variaciones, porque cambiaba un poco. Y de ahí, de ahí nace, digamos, el, la obra. Pues te agradezco, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco el reencuentro después de, ahora sí, de, de algunos años, ¿no? sí, y sobre sí. todo que hayamos podido hacer memoria de, de lugares, de fechas y de tiempos, ¿no? que en definitiva son los que nutren y los que hacen que los creadores compongan la música que, 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 que componen. ¿no? Sí, muchas gracias por, lo, por la invitación. Al contrario, era. Entonces, eh, de esta manera, pues iniciamos... Iniciamos ahora sí, iniciamos esta andadura en este 2021 muy particular, con, revisitando la presencia y revisitando la música a través de esa, de esa presencia. Iniciamos con Mario La Vista, su pieza para trompeta, contigo y tu pieza para contrabajo. Te deseo lo mejor y te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros y que compartas tu música con todos y cada uno de nosotros. Irán, gran, 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 gran abrazo. Igualmente, gracias.
Gobierno de México.